हॅलो गुड मॉर्निंग माय डिअर फ्रेंड्स चला आज बघून घेऊ आपण भारत भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा आपला सेकंड सेकंड लेक्चर आहे फर्स्ट लेक्चर आपण ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे सो यामध्ये फुल डिटेलमध्ये आपण बघून घेऊ चार्टर ऍक्ट अठराशे त्रेपन्न नंतरचा जो काही मुख्य भाग उरलेला होता उर्वरित भाग तो पण आपण इथं बघणार आहोत ठीक आहे लेक्चर पसंद नाही तसं किंवा आवडत नसेल तर तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता आपण त्यामध्ये काहीतरी दुरुस्ती करू किंवा त्यामध्ये काहीतरी बदल करून तुम्हाला अजून चांगल्या प्रकारे प्रस्तुत करू ओके यापेक्षा डीप हवा असेल तर तसंही सांगू शकता तुम्ही जर इतिहासाचे संबंधित हवा असेल तर इतिहासाचे तसंही आपण डीपली घेऊ ओके सो हा लेक्चर आपल्याला सेकंड खरं सांगायचं म्हटलं तर हा लक्ष्मीकांतमधला पूर्ण डाटा आहे रंजन सरांच्या कोळंबे सरांच्या या पुस्तकामध्ये असा कोणताही डाटा नाही तो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रस्तावना आणि घटना निर्मिती यापासून सुरुवात होतो तर असं पार्श्वभूमी वगैरे काही असं काही घटक नाही येते ठीक आहे चार्टर ॲक्ट बघू या कायद्यामुळे स्पर्धा परीक्षा खुल्या स्पर्धा परीक्षा परीक्षाद्वारे अधिकाऱ्यांची भरती वगैरे सुरू झाली या काळामध्ये मॅक्युली कमिटी निर्माण झाली होती त्या कमिटीने रेकमेंडेशन केलं होतं की भारतामध्ये खुली स्पर्धा घ्या जो की भरती करणार अधिकाऱ्यांची म्हणजे आय एस ओमची सो पहिली एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये झाली भरती ही आठवण ठेवा सुरुवात जरी या कायद्याने झाला असेल तर पण एकोण अठराशे अठ्ठावन्न पासून ते सुरुवात झालं परीक्षा सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य संख्या याच्यामध्ये चोवीस वरून अठरा करण्यात आली बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची जी संख्या होती त्यामध्ये त्यामध्ये कमी कमी संख्या करण्यात आली म्हणजे कमतर संख्याची जी काही चोवीस संख्या होती त्यात अठरा वर आणण्यात आली या कायद्यानुसार कायदेविषयक व कार्यकारी कायदे अधिकार कायदे करण्याचा अधिकारही मिळाला कायदे मंडळात आणि आणि त्याचबरोबर भारतामध्ये प्रथमच केंद्रीय विधान परिषदेची कायदा निर्मिती उद्देशाने स्थानिक प्रतिनिधींना संधी देण्यात आली स्थानिक प्रतिनिधी आपण त्यांना लोकल गव्हर्नमेंट असे म्हणतो प्रथमच कार्यकारी आणि कायदे विषयक कार्य विभागण्यात आले सेपरेशन ऑफ एक्झिक्युटिव्ह अँड लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स असं म्हणतो आपण ते दोन्ही विभाग त्यांना दोघांनाही विभागण्यात आले आणि वेगवेगळे करण्यात आले या कायद्याद्वारेच तसं या कायद्यामध्ये बरेच गोष्टी आहेत महत्वाच्या साऱ्या घटना व गोष्टी मी सांगितलं बाकी तुम्ही शोधू शकता जर तुम्हाला हवं असेल तर मला तर असं वाटत नाही बा एक राज्यघटनाच्या राज्यघटना शिकत शिकून राहिलो या उद्देशाने तर हे फार झालं किंवा इंडियन पॉलिटी नुसार सुद्धा हा खूप झालाय हा इतिहासाच्या दृष्टीने हा कमी आहे त्यामध्ये अजून भरपूर प्रमाणात ऍड झाला पाहिजे ठीक आहे समोर बघू ब्रिटिश राजवट झाली अठराशे सत्तावन्न नंतर आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर अठराशे सत्तावन्न मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये राजकीय व सामाजिक आणि धार्मिक आर्थिक लष्करी इत्यादी कारणावर एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये भारतीयांनी ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये पहिला राष्ट्रीय उठाव केला आणि परंतु त्यामध्ये ब्रिटिशां भारतीयांना अपयश आले आणि ब्रिटिशांना यश आले ते दाबून टाकण्यासाठी आणि यातूनच भारतीयांना भारतीयांच्या ब्रिटिशांविषयीच्या असंतोष उफाळ उफाळून आला आणि हा असंतोष कमी करण्यासाठी ब्रिटिशांनी राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता तर जाहीरनाम्यात काय काय होतं बघू बघा या जाहीरनामा अठ्ठावन्नचा आहे कायद्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात येऊ भारतात संपूर्ण भारताचा राज्यकारभार राणीच्या नावाने सुरू झाला इथून गव्हर्नर जनरल हे पद बदलून त्या जागी रॉयस राय हे नवीन किताब किंवा पद निर्माण करण्यात आलं भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिश पार्लिमेंट नियंत्रण सुरू केलं इथून त्याचद्वारे या कायद्याने वॉइस राय यांना यांना केंद्रीय कौन्सिल सभा आणि प्रांतीय कौन्सिल सभेमध्ये कौन्सिल सभेमध्ये प्रतिनिधी नेमू नेमणूक करण्याचा अधिकार दिला तसेच त्यांना कौन्सिल सचिव नेमण्याचा सुद्धा पण अधिकार दिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आणि बोर्ड ऑफ कंट्रोल महसूल जमा करण्याचे अधिकार व कार्य राज्य सचिव आता राज्य सचिवाकडे सोपवण्यात आले तेच भारत मंत्री आपण असं म्हणतो या जाहीरनाम्यामुळेच संस्था संस्थानिकांना जो दत्तक घेण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता या आधी या कायद्याद्वारे त्यांना तो देण्यात आला आणि अंतर्गत स्वातंत्र्यता किंवा स्वातंत्र्य राज्य करण्याचा अधिकार सुद्धा त्यांना देण्यात आला भारत मंत्री व त्यांची कौन्सिल अंडर सेक्रेटरी व त्यांच्या सर्व व्यवस्थापनाचे वेतन भारतीय महसुलातून देण्यात देण्यास सुरुवात झाली इथूनच भारतीय महसुलामधून त्यांना सगळ्यांना पगार व वेतन इथून देण्यास सुरुवात झाली नियंत्रण मंडळ व संचालक मंडळ बरखास्त करून भारत मंत्री हे नवे पद निर्माण करण्यात आले आणि व भारत मंत्र्याच्या मदतीसाठी इंडियन कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली आणि त्यामध्ये पंधरा सदस्यांची नेमणूक किंवा सदस्य संख्या होती त्या कौन्सिलमध्ये भारत मंत्रीच्या मदतीसाठी ओके या असे प्रकारचे होते आणि भारत मंत्री हे त्याचे मुख्य हेड होते हा झाला राणीचा जाहीरनामा यामध्ये आपण बरेच गोष्टी बघून घेतले 
यानंतर जो कायदा आहे तो अठराशे एकसष्टचा कायदा आहे त्याला इंडियन काउन्सिल ऍक्ट असे म्हणतात या कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरल आणि कार्यकारी परिषद ज्याचा विस्तार करण्यात आला बघा हा काळ अठराशे एकसष्टचा आहे इथून खरं म्हणलं तर राष्ट्रीय चळवळ सुरुवात झाली असे म्हणू शकतो आपण मोठ्या प्रमाणात संस्था निर्माण होऊ लागल्या आणि ब्रिटिशांचा विरोध सुद्धा इथून मोठ्या प्रमाणात होऊन राहिला होता गव्हर्नर जनरलचं म्हटल्याप्रमाणे म्हणजे व्हॉइस रायचं यांचं जो काही कार्यकारी परिषद होती त्यामध्ये त्यांचं सत्ता थोडस वाढवण्यात आली परत आणि गव्हर्नर जनरलला प्रथमच वटहुकूम काढण्याचा किंवा आद्यादेश काढण्याचा अधिकार देण्यात आला जो आता आपल्या राष्ट्रपतींकडे गेला असतो सिबल दलामध्ये तो वापरण्यात आला होता बऱ्याचदा केंद्रीय कार्यकारी मंडळ नळामध्ये कायदे निर्मितीच्या उद्देशासाठी दहा ते बारा सदस्य नेम नेमण्याची तरतूद करण्यात आली बघा जो काही केंद्रीय कार्यकारी मंडळ आहे त्यामध्ये कायदे जर निर्माण करायचे असेल तर हा ही पद्धत जी आहे ना दहा ते बारा सदस्य नेमण्याची ही अमेरिकेची आहे त्याला आपण गणतंत्र पद्धत असे म्हणत असतो या पद्धतीच्या आधारे एक वेगळ्या प्रकारची कायदे निर्मिती करण्यासाठी मंडळ निर्माण केली जाते किंवा त्यांची स्वतःची एक जो राष्ट्रपती असतो त्या राष्ट्रपतीची स्वतःची एक अशी मंत्रिमंडळ असते ओके या कायद्यानुसार पश्चिम बंगाल सॉरी या कायद्यानुसार बंगाल पश्चिम सीमा व पंजाब प्रांत येथे अठराशे बासष्ट अठराशे सहासष्ट व अठराशे त्र्याण्णव अशा प्रकारे अनुक्रमाने विविध विधान परिषद निर्माण करण्यात आल्या आणि या विधा आणि या त्या काळातील सुरुवातीच्या विधान परिषदा होत्या असे म्हटलं ते चालेल या कायद्यानुसार विविध या कायद्यानुसार विधान परिषदेवर गैर सरकारी सदस्यांमध्ये भारतीयांना सदस्यत्व देण्यात आले ओके अठराशे बासष्ट मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग यांनी नवनिर्वाचित विधान परिषदेमध्ये तीन भारतीय नियुक्त केले त्यामध्ये पटियाला महाराज राजा बनारस आणि दिनकर राव असे तिघजण होते अठराशे बासष्ट मध्ये मुंबई कोलकाता मद्रास हे उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आणि या कायद्याने विधिमंडळाची सुरुवातही केली आणि भारतासंबंधी कायदे करताना विधिमंडळांना भारतीय प्रतिनिधी असावे हे तत्व मान्य करण्यात करून भारतीयांना विधिमंडळात प्रवेश देण्यात आला मुंबई मद्रास प्रांतासाठी स्वतंत्र विधिमंडळ निर्माण करण्याची व कायदे करण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती या कायद्यानुसार अठराशे ब्याऐंशीचा कायदा आहे जो भारत सरकारचा कायदा म्हणून ओळखला जातो अठराशे बा ब्याऐंशी मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी पंचायत राजची स्थापना केली म्हणा किंवा हेच जनक आहे आणि यांच्या यांच्याकडूनच सॉरी सॉरी निर्मिती केली यांनी ठीक आहे लॉर्ड लिटनने वृत्तपत्रावर लादलेले निर्बंध काढून लॉर्ड रिपनने ते स्वातंत्र्य बहाल केले मोठ्या प्रमाणामध्ये हा काळ असं होतं की लिबरल उदारमतवादी काळ म्हटलं तरी चालेल सो या कायद्यामध्ये फारसं काही नाही इतकंच आहे यानंतर तसं याच्यामध्ये इतिहासासारखं बोललं जाईल तर फॅक्टरी ऍक्ट आलता होता या कायद्यानुसारच या कायद्यानंतर तसं इतिहासाबद्दल बोलावं तर भार बरेच काही घटना निघतात पण ते आपल्याला आवश्यकता नाही इथे ओके अठराशे आणि याच काळामध्ये अठराशे ब्याऐंशीची नंतर तीन वर्षानंतर काँग्रेसची स्थापना झाली अठराशे ब्याण्णवचा कायदा बघू आपण या कायद्यानुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीची सुरुवात झाली आणि या कायद्यामुळे कायदे मंडळातील भारतीय सदस्यांची सदस्य संख्या वाढवण्यात आली आणि प्रांतिक विधिमंडळातील किमान आठ व कमाल वीस आणि केंद्रीय विधिमंडळात किमान दहा आणि कमाल सोळा इतकी करण्यात आली भारतात मंत्रिमंडळ पद्धतीचा पाया घातला गेला या कायद्यानुसार आणि महसूल तसेच वार्षिक अंदाजपत्रक चर्चा करण्याचा म्हणजे बजेटवर चर्चा करण्याचा अधिकार देण्यात देऊन सार्वजनिक बाबी संबंधित सरकारला विचार विनिमयाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आणि अजून एक गोष्ट इथं सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारण्याचा अधिकार नव्हता म्हणजे त्याला उपप्रश्न आपण असं म्हणत असतो तो विचारण्याचा या कायद्यानुसार काही संबंध नव्हता तो मोर्लमेंटोचा जो कायदा होता एकोणीसशे नऊ मधला त्या कायद्यानुसार त्यांना उपप्रश्न विचारण्याचा त्यांना अधिकार मिळाला होता परंतु या कायद्यानुसार नाही ओके सो हा कायदा आपण पूर्ण बघितलेला आहे इथं या कायद्यामध्ये फार नाही तर या घटनांचा समावेश आहे इथं दोन तीन गोष्टी आठवण ठेवण्यासारख्या आहे जसं की अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धती इथून सुरू झाली मंत्रिमंडळ भारतीय मंत्रिमंडळ पद्धतीचा पाया इथून सुरू होला आणि वार्षिक अंदाजपत्र चर्चा करण्याचा अधिकार सुद्धा इथून सुरू झाला बस या तीन चार घटना व घटक तुम्ही आठवण ठेवा 
एकोणीसशे नऊच्या मोरले मिंटो सुधारणा कायदा हा महत्वाचा कायदा आहे हा तर खूपच महत्वाचा कायदा त्या विचारानं केंद्रीय कायदे मंडळाची सदस्य संख्या सोळावरून सात करण्यात आली बघा केंद्रामध्ये सुद्धा संख्या वाढवत गेली वाढवण्यात आली कारण की हा कायदा असा होता की मुस्लिमांना सुद्धा स्वतंत्र मतदार संघ प्रदान केला बंगाल मद्रास व मुंबई येथे कायदे मंडळातील सभासदांची सदस्य संख्या सुद्धा संख्या वीस वरून पन्नास करण्यात आली होती पंजाब ब्रह्मदेश आसामच्या कायदे मंडळातील सभासदांची संख्या तीस करण्यात आली होती काही जागेवर पन्नास तर काही जागेवर तीस तुम्ही आठवून ठेवा कारण की फ्रिक्वेंटली आपल्याला पी एस आय कंबाईन कंबाईन मध्ये म्हणा किंवा राज्यसेवामध्ये खूप डीपली जर विचारलं तर असं आकडे विचारण्यात येतात असं होऊ शकतो की एकोणीसशे नऊच्या कायद्यानुसार सांगा बरं कायद्यानुसार पंजाब ब्रह्मदेश आसाममध्ये तीस सदस्य संख्या ठेवण्यात आली होती कायदे मंडळात असा प्रश्न येऊ शकतो सो बी अवेअर अबाउट वॉट इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट मीन्स कन्सेप्ट मीन्स स्टेटमेंट प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्व स्वीकारून सामान्य वर्ग व श्रीमंत वर्ग तसेच मतदार संघ निर्माण करण्यात आले बघा दोन वर्गांचे असे मतदार संघ निर्माण करण्यात आले कारण की फोळा आणि राज्य करा हे इंग्रजांचं मूळ तत्व होतं या कायद्यानुसार मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ म्हटल्याप्रमाणे निर्माण देण्यात आले आणि सांप्रदायिक निवडणुकीचे जनक म्हणून मोरलो मिंटो यांना ओळखलं जातं या कायद्यानुसार कॉर्पोरेशन चेंबर ऑफ द कॉमर्स विद्यापीठे व जमीनदार यांना स्वतंत्र प्रतिनिधी पाठवण्याचा अधिकार देण्यात आला स्वतंत्र प्रतिनिधी म्हणजे इंडिपेंडन्स कॅन्डिडेट पाठवण्याचा प्रांतिक विधी मंडळात बिगर सरकारी सदस्यांचे बहुमत प्रस्थापित केले प्रांतिक म्हणजे प्रोविन्स लेवलवर लास्ट पॉइंट सांगतो विधिमंडळ आणि सदस्यांना अर्थ विधेयकावर चर्चा करण्याचा आणि त्यांना अंतिम मान्यता मिळवण्यापूर्वी त्यावर ठराव करण्याचा तसेच उपप्रश्न किंवा पुरवणी प्रश्न विचारण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आपण म्हटल्याप्रमाणे एकोणीस मध्ये ब्याण्णव अठराशे ब्याण्णव मध्ये त्यांना फक्त चर्चा करण्याची संधी मिळाली पण त्यानंतर त्यांना दुसऱ्या पण संधी लाभल्या म्हणजे उपप्रश्न किंवा पुरवणी प्रश्न विचारण्याचा संधी लाभल्या एकोणीसशे एकोणीसचा कायदा चेन्सफोड मोन्टेग चेन्सफोड कायदा आपण असं म्हणतो तर पहिल्या महायुद्धानंतर आला येण्याचे अनेक कारणं होते पहिला महायुद्ध आर्थिक महामंदी तसा हा कायदा बावीस मध्ये आला पाहिजे होता कारण की ब्याण्णव नंतर बावीस मध्ये आला पाहिजे तर मध्ये थोडस काही कायदे आले सतरा मध्ये पण काही कायदे आले जर तुम्हाला रोल्स ऍक्ट बद्दल माहित असेल तर खूपच चांगलं होईल रोल्स ऍक्ट काही इतिहास संबंधित आहे त्यानंतर जालियावाला बाग हत्याकांड झाला त्या कायद्याच्या आधारावरच ठीक आहे समोर बघू आपलं काम बघू इतिहास नाही बोलू आपण पहिले महायुद्ध हिंदू मुस्लिम ऐक्य लाहोर करार आणि होम रूल चळवळ इत्यादी घटना या कायद्याच्या निर्मितीला एक रूप ठरल्या होत्या तरतुदी या कायद्यानुसार पहिली लोकसभा आणि राज्यसभा एकोणीसशे एकवीस मध्ये अस्तित्वात आल्या या कायद्यामुळे केंद्रीय कायदे मंडळ द्विगृही बनले आणि लोकसभा एकशे पंचेचाळीस सदस्य होते तर राज्यसभा मध्ये सात सदस्य होते दुहेरी शासन प्रणाली सुरुवात करण्यात आली आणि राखी व सोपी अशा खात्यांची विभागणी करण्यात आली इथं विशेषतः अजून सांगू इच्छितो की विशेष म्हणजे दोन्ही सदनात निवडणूक निवडून येणाऱ्या सदस्यांचे बहुमत होते राज्यसभेच्या सर्वसाधारण कालावधी पाच वर्षाचा होता तर लेजिस्लेटिव्ह म्हणजे लोकसभेचा कालावधी तीन वर्षाचा होता असे म्हणून बघा कालावधी आठवण ठेवा तुम्ही राज्यसभेचा पाच वर्ष आणि लोकसभेचा तीन वर्षाचा कालावधी होता जुन्या कायद्यामध्ये बदल अथवा नवीन कायदे करण्याचा अधिकार केंद्रीय कायदे मंडळाला देण्यात आला ख्रिश्चन फारशी अँग्लो इंडियन यांच्या यांच्यातील स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण करण्यात आले बघा यांच्यासाठी मी म्हणजे तो एक्सटेंड करण्यात आला अजून वाढवण्यात आला या कायद्यानुसार जो काही फक्त मुस्लिमांपुरतं मर्यादित होता तो आता ख्रिश्चन फारशी अँग्लो इंडियनसाठी पण झाला भारत मंदिराचे वेतन इंग्लंडच्या तिजोरीतून देण्याचे ठरवले होते हा एक आनंदाची बातमी म्हणू शकतो आपल्या जगासाठी कारण की भारत मंत्री हा त्यांचाच प्रतिनिधी आणि तो महसूल आपल्या भारताच्या महसूलामधून त्यांना वेतन दिलं जात होतं पण ते आता वेतन इंग्लंडच्या तिजोरीतून दिलं जाईल इंग्लंडमध्ये हाय कमिशनर ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करण्यात आलं गव्हर्नर जनरल परराष्ट्र खात्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणं सुरू केले कारण की यानंतर पहिला महायुद्ध झालं होतं त्यामुळे हा प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणं खूप गरजेचं होतं परराष्ट्र मंत्री किंवा परराष्ट्र खात्यावर गव्हर्नर जनरल कार्यकारी मंडळात सहा पैकी तीन सदस्य हिंदी असावेत अशी तरतूद करण्यात आली आणि या कायद्यानुसारच एकोणीसशे सव्वीसमध्ये यू स्थापना करण्यात आली केंद्रीय अर्थसंकल्प व राज्य 
या अर्थसंकल्प तैयार करना है केन्द्रीय अर्थसंकल्प व राज्य अर्थसंकल्प तैयार करना चाहिए अधिकार देने वे वेगवेगे अर्थसंकल्प राज्य वेग केन्द्र वेग या कायद्या मतदान अधिकार कर देना व्यक्ति व शिक्षण आधार दे बहुत महत्व मुद्दा है कि मतदान का अधिकार मिला लोकान पर जो दोन घटका भेटला एक कर भरत दुसरा शिक्षण ये दोन क्राइटेरिया होते जमीनदार व व्यापारी वर्ग हटी वेगले मतदार संघ निर्माण कर आठन ठेवा अ वेगवेगे कई घटक अत सो जमीनदार व्यापार सा एक वेगे मतदार संघ होते नक्की तुम्हारा स्लाइड वगैरह आवड़ा मैं अस डिजाइन मे चित्र घूप छान अे छान छान चित्र वाइट वगैरह नहीं घ बगू एक सत्तावीस जो सायमन कमीशन आल होता मी तेज कहीं कहीं लिखले नहीं है मे कहीं टाइप के लिए नहीं नेहरू रिपोर्ट बदल नहीं गोलमेल परिषद नहीं कारण की हा एक स्टोरी बद सारा है स्टोरी सारा संग प्रयत्न करते स्टोरी जर आठ रहा तो खूब छान होती बै चलत प्रांत द्विदल शासन पद्धति रद्द करा करी तसे राखी व सोपीव खाया की पद्धत बंद कर सर्व सोपीव खाती लोकप्रतिनिधि लोकप्रतिनिधि देरतूद होती है सायमन कमीशन दिल्ली सायमन कमीशन ये पहानी सा आल होता कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करना की परिस्थिति है कि नहीं तो सारे रिकमेंडेशन है मनू शकता तुम्हें राज्य कारभार कार्यक्षमता व अल्पसंख्याक हक्का संरक्षण गवर्नर लांस खास अधिकार दे एक लोकसंख्य दहा पर्सेट के पंद्रह पर्सेट लोकान मताधिकार मिलावा तसे जीय व राखी मतदार संघ तसे चालू ठेवावे ये सग सायमन कमीशन ने दिल्ली तरतूद है लश्कर ने लश्कर जे हिंदीकरण करना हरकत ना तसे देशा संरक्षण संरक्षण की मजबूत व्यवस्था हो ब्रिटिश फौजा हिंदुस्थान केन्द्र संघराज्यात्मक कायदे मंडल स्थापन कर प्रांता व संस्थान प्रतिनिधि घयावे केन्द्रीय कायदे मंडल सभासद अप्रत्यक्ष निवकी ने निवड़ी हिंदुस्थापासन ब्रह्मदेश व मुंबई प्रांत प्रांत सिंध प्रांत वेगड़ा करावा हा रिकमेंडेशन है प्रत्येक दहा वर्ष सुधारणा देना कमीशन नेमने ऐवजी हिंदुस्थान की राज्य घटना लवचिक करी ज्या राज्य पद्धति पद्धति मु वेगवेगे हव्या बदला करता <coughs> सॉरी बज पे भारता में भारता की जी संविधान है कि भारतीय राज्य घटना है ती लवचिक है कभी का ही बदल करता है अपन सायमन कमीशन जी शिफारसी का आधार घर एक पस्तीस कायद्या नमूद कर जे का घटक सायमन कमीशन ने संगित है जे का रिकमेंडेशन दिल है तो सारे एक पस्तीस कायद्या नर उतर तो कायदा अपन थे तो लागू के भारत के संविधान मे परंतु का बदल कर स्वीकार अठावी का रिपोर्ट आला नेहरू का एक कायद्या परीक्षण कर हिंदुस्थान नवीन को सुधारणा देव्या ये सायमन कमीशन एक सत्तावन मे नेमूक कर परंतु यह कमीशन मे का भारतीय सदस्य नसा मोटा प्रमाण में विरोध होगा या विरोधा मुझे भारत मंत्री भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड बर्कनहेड यानी हिंदी राजकीय ने व राज्य संघटने का एकत्र एकत्र भारतीय भावी राज्य घटना कशी असावी या विषय एकमता ने मसुदा तैयार कर सरकार कड़े देना आवाहन के लिए आवाहन भारत ने स्वीकार व पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्षते खाली एक समिति स्थापन कर समिति के अहवा सादर के लिए समिति ने सुधा नेहरू की समिति सुधा हा हा अहवा सादर किया शिफारसी सुधा दे कसल शिफारस का होता बहुत अपन पहला शिफारस होती भारताला साम्राज्या अंतर्गत स्वराज्य लगे मिलावे वन संपूर्ण स्वतंत्र हेच हिंदुस्थान के नजीक के ध्येय भारता संघराज्यात्मक राज्य असेल प्रांत आवश्यक एवरी स्वाय स्वायत्तता प्रांत फक्त एकच कायदे मंडल असावेत आणि राज्य सरकारच्या विषयाची वाटणी केंद्र व प्रांत यामध्ये व्हावे 
हिंदुस्थान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असेल जे जातीय समस्या समाधानकारक रित्या सोडवा सोडवेल राजकीय हक्काचे संरक्षण मिळेल मिळले पाहिजे परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही आणि असणारही नाही अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव जागा असाव्यात परंतु स्वातंत्र्य मतदारसंघ असू नये जगातील इतर लोकांप्रमाणे हिंदी लोकांनाही जनमतच स्वातंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झाले असून त्यांना त्यांच्या घटनेत समावेश करण्यात आला करण्यात आणावा किंवा आला इंग्लंडचा राजा व कायदे मंडळाची दोन गृहे मिळून भारतीय संसद निर्माण होईल आणि प्रांताचे प्रतिनिधी वरिष्ठ सभागृह सभागृहात सभासद असतील व कनिष्ठ सभागृहात गृहातील प्रतिनिधी प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडले जातील गव्हर्नर जनरल प्रधानमंत्री ची निवड करून व त्याचा सल्ल्याने इतर मंत्र्याची निवड करावी अशी करावी अशा वेळी मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असेल ओके हे साऱ्या घटना तर यानंतर आपण एकोणीसशे पस्तीस चा प्रांतिक कायदा व गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट बघू एकोणीसशे एकोणीसचा कायदा आम्हा पसंत नाही म्हणून सुधारणा जावा अशी मागणी हिंदी लोकांनी केली पुढे सायमन कमिशन नेहरू रिपोर्ट आणि बॅजी जीनाचे चौदह मुद्दे आणि तीन गोलमेज परिषद व श्वेत पत्रिका इत्यादी अनेक घटनांनी एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याची पार्श्वभूमी तयार केली आणि या घटना जेव्हा घडत होत्या तेव्हा भारतातील भावी राज्यघटना कशी असावी याविषयी खूप उलटून सुलटून चर्चा आणि वादविवाद झाले यातूनच एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याचा जन्म झाला आणि हा कायदा भारतामध्ये जबाबदार शासन पद्धतीच्या निर्मिती तील एक मोलाचा दगड ठरला पण हा अतिशय हा कायदा अतिशय विस्तृत स्वरूपाचा आहे एकोणीसशे यामध्ये या काय हा जो कायदा आला त्यामध्ये तीनशे एकवीस कलम वीस परिशिष्ट समाज आहेत वैशिष्ट्यांतर्तुदी कशा होत्या तर भारतामध्ये संघराज्य शासन प्रकार करण्यात आला आणि संघराज्य सामील होण्यासाठी संस्थानिकांवर सक्ती करण्यात आली नव्हती केंद्र व राज्य अधिकारी विभागणी तीन सूचीमध्ये करण्यात आली केंद्र सूची ज्यामध्ये एकोणसत्तर सॉरी एकोणसाठ विषय होत्या केंद्र सूचीमध्ये आणि राज्य सूचीमध्ये चौपन्न विषय होत्या आणि समवर्ती सूचीमध्ये छत्तीस विषय होत्या केंद्रामध्ये दुहेरी शासन पद्धती सुरू करण्यात येऊन राखी व सोपी अशी राज्यकारभाराच्या खात्याची विभागणी करून प्रांतातील दुहेरी शासन पद्धती समाप्त करण्यात आली म्हणजे प्रांतीय स्वायत्तता निर्माण करण्यात आली संघ राज्याचे राज्य विरोधी केंद्र किंवा एक राज्याविरुद्ध दुसरे राज्य यांच्या मधील संघर्ष मिटवण्यासाठी संघीय न्यायालयाची म्हणजे फेडरल कोर्टची स्थापना करण्यात आली शेकडा दहा दहा पर्सेंट लोकांना मतदानाचा अधिकार देऊन केंद्रीय व प्रांतीय कायदे मंडळातील सभासदांची सदस्य संख्या ठरवली ऍडव्होकेट जनरल हे पद निर्माण करण्यात आले हा असं कुठेही नमूद नाही आहे परंतु माझ्याकडे हा डाटा आहे म्हणून सांगतो ऍडव्होकेट जनरल हे निर्माण करण्यात आले भारत मंत्र त्याचे इंडियन काउन्सिल रद्द करून त्याऐवजी भारत मंत्रालयाला सल्ला देणारे सल्लागार नियुक्त करण्यात आले या कायद्यानुसार जातीय मतदारसंघाचा पुरस्कार केला गेला मुस्लिम शीख ख्रिश्चन तसेच स्त्रिया कामगार यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन या कायद्याचे राष्ट्रीय एकात्मतेवर प्रहार केला देशातील चलन व पद नियंत्रणासाठी एक एप्रिल एकोणीसशे पस्तीस रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकची स्थापना करण्यात आली आरबीआय सॉरी स्लाईड मागे पुढे झालेला आहे दोन ठोरी तरी मी एक्सप्लेन करतो डिटेल अकरा राज्यापैकी तेव्हा अकरा राज्य होते त्या काळामध्ये अकरा राज्यापैकी सहा राज्यांमध्ये द्विगृह कायदे मंडळाची सुरुवात करण्यात आली त्यानुसार बॉम्बे मद्रास बंगाल बिहार संयुक्त प्रांत आसाममध्ये द्विगृह विधान परिषदा परिषद आणि विधानसभा स्थापन करण्यात आली अनुसूचित जाती महिला श्रीमंत यांच्याकरिता स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली प्रथमच प्रांतीय लोकसेवा आयोगाची तरतूद करण्यात आली केंद्रीय कायदे मंडळात दहापेक्षा अधिक मंत्र्यांची गव्हर्नर जनरलला सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रिपरिषद राहील असं याच्यात तरतूद करण्यात आली राज्याच्या प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नर जनरल काउन्सिल ऑफ द स्टेट आणि हाऊस ऑफ द असेंबली मिळून संघीय न्यायालय राहील असं त्यांचं म्हणणं होतं काउन्सिल ऑफ द स्टेटची सदस्य संख्या दोनशे इतकी राहील यापैकी एकशे सदस्य ब्रिटिश भारत व एकशे सदस्य संस्थानिकातील राहील सॉरी 
कधी कधी स्पीड मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला जसं खोकला वगैरे कधी कधी येत असतो प्रयत्न करणार मी परत कधी तसं होणार नाही हाऊस ऑफ असेंबली यालाच आपण लोकसभा म्हणतो आता तीनशे पंच्याहत्तर जागा होत्या त्यामध्ये त्यापैकी दोनशे पन्नास हे ब्रिटिश भारतातून आणि एकशे पंचवीस हे स्थानिक संस्थानांकडून येणार होते पंडित नेहरूने या कायद्याच्या वर असं केलं की अनेक नियं अनेक नियंत्रणे असलेले पण इंजिन नसलेले यंत्र भारतामध्ये एकोणीसशे सत्तीस मध्ये पहिला प्रांतिक विधिमंडळा विधिमंडळाच्या निवडणुका पार पाडल्या एकोणीसशे सदतीस मध्ये ठीक आहे त्यामध्ये काँग्रेस हे बहुमतान आले पण पूर्ण राज्यामध्ये जिंकून आले सात राज्यामध्ये का सात राज्यामध्ये त्या जिंकून आल्या ऑगस्ट ऑफर बघू हा महत्वाचा एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये भारतीय नेत्यांनी चर्चा न चर्चा न करण्याचा हिंदुस्थानाला ब्रिटिशांच्या बाजूने युद्धात ओढल्याचे वॉइसराय लॉर्ड लिन लिन लिथ गो यांनी जाहीर करून टाकले म्हणजे भारताच्या कोणत्याही नेत्याला काही विचारलं नाही आणि काही नाही डायरेक्ट त्यांना युद्धात जाहीर युद्धात सामील झाले असं जाहीर त्यांनी केलं दुसऱ्या महाराष्ट्राच्या वेळी हिंदुस्थानाची सर्व प्रांतीय व केंद्रीय सत्ता गव्हर्नर जनरलच्या हाती सोपवली यामुळे प्रांतातील राष्ट्रीय सभा मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिले या कारणामुळे युरोपातील युद्धजन्य परिस्थिती अतिशय गंभीर होती त्यामुळे भारतीय जनतेच्या विश्वास संपादन करणे ब्रिटिशांना आवश्यक वाटत होते त्याने त्या दृष्टीने ऑगस्ट ऑफर एकोणीसशे चाळीस रोजी वॉइसराय वॉइसरायने ऑगस्ट ऑफर जाहीर केले ऑगस्ट ऑफर मध्ये काहीतरी महत्वाचे मुद्दे होते ते दोन तीन मुद्दे आहेत सांगू इच्छितो हिंदुस्थानाला वसाहतीचे राज्य देणे हे इंग्लंडचे धोरण आहे युद्ध समाप्तीनंतर हिंदुस्थानाची घटना निर्माण करण्यासाठी घटना परिषद बोलावली जाईल आणि गव्हर्नर जनरल काउन्सिल मध्ये अनेक पक्षातील नेत्यांचा समावेश करण्यात येईल आणि भारतीयांनी भारताची राज्यघटना तयार करावी क्रिप्शन मिशन आलं त्यानंतर तो बेचाळीसचं होतं दुसरे महायुद्ध समाप्त त्यामध्ये अनेक तरतुदी होत्या पण त्यामध्ये असं म्हणणं असं म्हटलं आहे की दुसरे महायुद्ध संपताच भारताला वसाहतीचा दर्जा वसाहतीचा दर्जा दिला जाईल युद्ध संपताच घटना समिती निर्मिती करण्यात येईल एखाद्या प्रांताला राज्यघटना मान्य नसल्यास त्यांना स्वतंत्र घटना तयार करण्याचा अधिकार असेल हा एक महत्वाचा तरतूद होता घटना समितीची निवडणूक प्रांतीय कायदे मंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहाद्वारे प्रमाणशील प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीद्वारे पद्धतीनुसार होईल संविधान अस्तित्वात येईपर्यंत भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी ब्रिटिश सरकारचीच राहील आणि एकही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे ही योजना अपयशी ठरली कारण की यामध्ये सारे इंग्रजच होते गांधीजींनी याला बुडत्या बँकेची पुढील तारखेचे चेक असं म्हटलंय यानंतर वेवेल योजना आली एकोणीसशे पंचेचाळीस मध्ये यामध्ये अनेक घटना होते वेवेल हा तेव्हाचा वॉइस आहे नवीन राज्यघटना भारतीय लोकांनीच तयार केली पाहिजे असं त्याचं म्हणणं होतं आणि वॉइसरायच्या कार्य कारणीत सर्व सभासद सभासद भारतीय असून हिंदू मुस्लिम सदस्य समान राहील असं त्याचं म्हणणं होतं त्यानंतरच असं म्हणणं होतं त्याचं परराष्ट्र खाते आणि हिंदी सभासदांकडे देण्यात येईल जो काही वॉइसरायकडे होतं परराष्ट्र खाते आपण बघितले होते की जो पहिला माहिती झाल्यानंतर परराष्ट्र खाते हा वॉइसरायनं आपल्याकडे ठेवलं होतं त्यानंतर अजून एक असं त्याचं म्हणणं होतं की इतर वसाहतीप्रमाणे भारतीय ब्रिटिश हाय कमिशनर नेमण्यात येईल ठीक आहे त्रिमंत्री योजना आली त्याला कॅबिनेट मिशन असे म्हणतो एकोणीसशे शेहेचाळीसची योजना होती ती सो यामध्ये काय झालं होतं एकोणीसशे शेहेचाळीस मध्ये ब्रिटनमध्ये राजकीय सत्तांतर होऊन हुजूर पक्ष पराभूत होऊन मधुर पक्ष सत्तेवर आला व लॉर्ड अॅटली हे ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान झाले त्यांनी भारतातील राजकीय पेंच प्रसंग सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री भारतात पाठवले आणि त्यामध्ये पुढील सदस्य आहेत अध्यक्ष सर पॅथिक लॉरेन्स होते आणि सदस्य म्हणून अलेक्झांडर आणि सर स्टॉप क्रिप्सन तेच परत आलते होते एकोणीसशे बेचाळीस मध्ये ते परत आले ठीक आहे बघू कारण त्यांचा अनुभव होता भारताबद्दल चोवीस मार्च एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी ब्रिटन हा दिल्लीत दाखल झाला शेहेचाळीस रोजी थोडा मे शेहेचाळीस रोजी ब्रिटन कॅबिनेट मिशनने आपला अहवाल सादर केला त्या अहवालामध्ये ब्रिटिश हिंदुस्थान व स्थानिक संस्थानिक यांचे मिळून हिंदुस्थान एक राज्य बनवले बनवणे म्हणजे संघीय सरकारची स्थापना करेन असं त्यांनी नमूद केलं ब्रिटिश भारत आणि संस्थानिक आणि प्रतिनिधीचे कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळ असावे असं त्यांनी म्हटलं केंद्र केंद्राकडे जे विषय आहेत ते सोडून बाकी सर्व विषय शेषाधिकार प्रांताकडे देण्यात आले स्थानिकांनी जे विषय केंद्राकडून केंद्राकडे दिले आहेत ते सोडून सर्व विषयावर संस्थानकांचा अधिकार राहील 
भारतातील तीन गट त्यांनी निर्माण केले म्हणजे भारताचे असे तीन गट राहिला त्यामध्ये पहिल्या गटामध्ये मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत बिहार मध्य प्रदेश ओरिसा असं येणार दुसरा प्रांत दुसरा गट असणार पंजाब सरहद आणि सिंध प्रांत आणि तिसरा प्रांत तिसरा राहणार जो की बंगाल आणि आसाम प्रांत येणार या तीन गटातून एकोणीसशे सॉरी या तीन गटातून दोनशे ब्याण्णव प्रतिनिधी घटना परिषदेवर निवडले जावेत व विविध संस्थानिकांसाठी त्र्याण्णव जागा असाव्यात गटातील प्रांतांनी स्वतंत्रपणे आपापल्या प्रांतासाठी प्रांतीय घटना तयार कराव्यात आणि घटनातील प्रांतांना स्वतंत्र घटना असावी असेल तर ती त्यांनी निर्माण करावी गटाकडे कोणते विषय द्यावे हे प्रांताने ठरवावे प्रथम गटाच्या गटां गटांच्या संघटना घटना व नंतर संघराज्याची घटना असा क्रमशः राहील प्रत्येक दहा वर्षाच्या कालखंडानंतर दुरुस्तीचा ठराव प्रांतातील कायदे मंडळात मांडता येईल संस्था वरील ब्रिटिशांची सर्व सत्ता संपुष्ट म्हणजे नष्ट करण्यात येईल वॉइसरायच्या मंडळ वॉइसरायच्या मंडळाची पुनर्रचना करून हिंदुस्थानातील प्रमुख पक्षांचे हंगामी सरकार स्थापन करण्यात येईल काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगने हे योजना मान्य करून दोन सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी हंगामी सरकारची स्थापना केली अजून काही इतर महत्वाच्या गोष्टी पण सांगू इच्छितो यामध्ये काँग्रेसने पंधरा जून एकोणीसशे रोजी मुस्लिम लीग रोजी मुस्लिम लीगने नऊ जून एकोणीसशे छेचाळीस रोजी कॅबिनेट मिशन प्रस्तावास मंजुरी दिली कॅबिनेट मिशन च्या योजनेप्रमाणे चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे छेचाळीस रोजी वायसराय पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यात बोलावले बघा हे साऱ्या घटना होत्या प्रत्येक गोष्ट आपण बघितले जर तुम्हाला हवं असेल तर मी क्वेश्चन सुद्धा बनवून तुम्हाला सांगू शकतो बरेच क्वेश्चन बनवू शकतो त्यावर परंतु तुमची इच्छा तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये सांगू शकता तुम्हाला काय आवडलं नाही काय आवडलं ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये असं काही घडणार नाही याची दखलता घेऊ ओके थँक्यू सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि दुसऱ्यांना कळवा ओके